அனைவருக்கும் வணக்கம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்சி ஆர்டி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் த டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்ட் அதில் ஆட்டிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் க்ரோத் செல்யுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ரீப்ரொடக்ஷன் இதை இதை பற்றி ப்ரீவியஸ் டூ வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அதோட கண்டினியூவேஷனான ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டெமலை அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் all organisms are capable of sensing their environment and respond to various physical chemical and biological stimuli living organism ellame various physical chemical and biological environmental factors ku respond pannum idha da nama vandha response to stimuli appdin solluvom idhukku example enna na solla appadina light sound heat டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே சன்லைட்டை பார்க்கும்போது நமக்கு கண்ணு கூசும் இல்லையா அதே மாதிரி நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது டியூப்லைட்டை போட்டாங்கன்னா நமக்கு கண்ணு கூசும் இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டெம்லை தென் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு தண்டரோட சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா இடி இடிச்சிச்சுன்னா நமக்கு வந்து பயமாக இருக்கும் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஹார்ன் பண்ணாங்கன்னா யாராச்சும் நம்ம பயப்படுவோம் அதே மாதிரி நம்மளாக போய் கிராக்கர் வச்சோம்னா பயப்பட மாட்டோம் நம்ம எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் யாராவது கிராக்கர் வச்சுட்டாங்கன்னா நமக்கு பயமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஹியூம் லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து சவுண்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹீட்டான ஒரு பாத்திரத்தையோ இல்லை ஹீட்டான ஒரு ட்ரிங்க்கையோ நம்ம தொட்டோம்னா நமக்கு சுடும் ஸோ நம்ம கையை டக்குன்னு எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம் டெம்பரேச்சருக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகும் இதுவே கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா கூஸ் பம்ப்ஸ் அதாவது ஹேர்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நின்றுக்கும் அப்புறம் நமக்கு பசியே இருக்காது ஆனால் நமக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டோட ஸ்மெல்லையோ அதோட அதை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு சாப்பிடும் போல் பசிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம காலில் வந்து ஒரு முள்ளோ கல்லோ கிளாஸ் பீசஸோ இல்லை வந்து ஒரு ஆனியோ ஏதோ ஷார்ப்பான ஒரு மெட்டீரியல் குத்திருச்சுன்னா டக்குன்னு நம்ம வந்து காலை எடுத்துடுவோம் அதே மாதிரி கண்ணில் வந்து தெரியாமல் டஸ்ட் விழுந்துச்சுன்னா அது விழுறதுக்குள்ள நம்ம கைஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டெம்லை தான் இப்போ நம்ம டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ க்ளீன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் தும்மல் வரும் அது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த டஸ்ட்டை வெளியே தள்ளுறதுக்காக இதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டெம்லை தான் அப்புறம் வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோம் மலையில் நினஞ்சிடுறோன்னு வைங்களேன் நமக்கு வந்து கோல்டு வரும் ஃபீவர் வரும் இதுவும் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டெம்லை அப்போ அந்த கோல்டை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்குவோம் டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்குவோம் அப்போ அந்த கோல்டு வந்து சரியாகி நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம பாடி வந்துடும் நம்ம பாடி வந்து அந்த மெடிசன்ஸை வந்து ஏற்றுக்கும் ஸோ இதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டெம்லை அதே மாதிரி சேட் கன்ஃபியூஷன் ஆங்கர் ஃபியர் சர்ப்ரைஸ் எம்பேரஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து எமோஷ்னல் ரெஸ்பான்சஸ் டு ஸ்டெம்லை இந்த இதெல் இந்த எமோஷ்னல் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக வராது யாராவது ஸ்டெம்லேட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாகவோ ஏதாவது ஒன்றா வந்து ஸ்டெம்லேட் பண்ணியிருந்தால் தான் அது வந்து நமக்கு வரும் சென்ஸ் ஆர்கேன்ஸ் மூலமாக தான் இந்த வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் என்வரான்மெண்டல் ஸ்டெம்லைக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் அனிமல் சென்ஸ் தேர் சரௌண்டிங்ஸ் பை சென்ஸ் ஆர்கேன்ஸ் திஸ் இஸ் கால் த கான்ஷியஸ்னஸ் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் அதோட சென்ஸ் ஆர்கேன்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ நம்ம நமக்கு தெரியாமல் நம்மளை யாராவது பார்த்தாங்கன்னா நம்மளால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் டக்குன்னு திரும்பி பார்த்தோன்னா நம்ம அவங்க நம்மளை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம் யாராவது நம்மளை பார்த்தாங்கன்னா நமக்கு அது தெரியும் டக்குன்னு நமக்கு முழிப்பு வந்துடும் இதை வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் வந்து ஒரு சில அனிமல்ஸ்க்கும் இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏப்பர்ஸ் சிம்பான்சிஸ் உராங்குட்டான்ஸ் கொரிலாஸ் எலிஃபன்ட்ஸ் ஜால்ஃபின்ஸ் வேல்ஸ் பிஜியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் கான்ஷியஸாக கான்ஷியஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா நம்ம அசந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருப்போம் த்ரில்லரான ஒரு ட்ரீம் வந்துச்சுன்னா நம்ம பயந்து ஓடணும்னு நினப்போம் எந்திரிக்கணும்னு நினப்போம் பட் நம்மளால் அதை பண்ண முடியாது ஆனால் நம்மளோட ஸ்லீப் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகி நம்ம
அதே மாதிரி மைக்ரோப்ஸும் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டிமுலைக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை கல்டிவேட்டும் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வேக்சினேட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டிமுலைக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஆனால் வந்து பிளான்ஸ்க்கு இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் கிடையாது ஒரு ட்விக்கையோ ஒரு லீஃபையோ கட் பண்ணால் அதுக்கு அதை கட் பண்ண வரோம் அதை கட் பண்ண போகிறோன்னு அதுக்கு தெரியாது ஆனால் பிளான்ஸும் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டிமுலைக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோ சென்சஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து சன்லைட் வேணும் சன்லைட் எங்கே இருக்கோ டுவோர்ட்ஸ் அதோட க்ரோத் இருக்கும் லைட் டெம்பரேச்சர் மட்டும் இல்லாமல் கெமிக்கல்ஸ் லைக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் இன்செக்டிசைட்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் லைக் ஆக்சிஜன் ஜிபலின் சைட்டோகைனன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பிளான்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வந்து டச்மி நாட் பிளான்ட் அதை வந்து நம்ம டச் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகும்னா அதோட லீவ்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும் இதை வந்து பிளான்ட்டோட ரியாக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இந்த டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸை வந்து இரிட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பிளான்ஸோட ஒன் டைப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஸோ ஃபைனலாக லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே என்விரான்மெண்டல் ஸ்டெமலைக்கு ரெஸ்பான்ட் பண்ணும் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் அண்ட் டெண்டன்சி டு மெயின்டைன் அ ஸ்டடி ஸ்டேட் வித் இன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் விச் இஸ் லைபிள் டு சேஞ்ச் இஸ் கால்ட் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த லிவிங் ஆர்கானிசம் டு மெயின்டைன் இன்டர்னல் கண்டிஷன் டு சர்வே இன் த என்விரான்மெண்ட் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் இஸ் அ கிரீக் வேர்ட் இட் ரெஃபர்ஸ் சேம் அண்ட் ஸ்டடி த டேர்ம் வாஸ் கோயிண்ட் பை வால்டர் கெனான் இன் த இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஹோமியோஸ்டேசிஸ் இஸ் த எபிலிட்டி டு மெயின்டைன் த இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி இன் அண்ட் ஆர்கானிசம் டு காம்பன்சேட் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் ஒரு ஆர்கானிசம் என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ்க்கு அடிக்ட் அடிக்ட் ஆகாமல் இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து ஹோமியோஸ்டேசிஸ் அப்படின்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹியூமன் பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து நைன் பா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரிஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி இருக்கணும் வாட்டர் லெவல் இவ்வளோ இருக்கணும் ஹார்ட் பீட் இவ்வளோ இருக்கணும் ஹார்மோன்ஸ் லெவல் இவ்வளோ இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேபிளாக மெயின்டைன் ஆகணும் ஸோ ஹோமியோஸ்டேசிஸ் அப்படிங்கிறது லிவிங் ஆர்கானிக் சத்துக்கு கண்டிப்பாக தேவை இந்த பாட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத உங்கள் ஃபீட்பேக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இட் வாஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Don't forget to turn on the notification. Thanks for watching.